Chronicles of Bajram Engineering College, the 17th graduation day. The engineering graduates belonging to various departments such as Civil Engineering, Computer Science and Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Electronics and Communication Engineering, Mechanical Engineering and Information Technology have assembled here to receive their degrees. Bajrang Engineering College caters to for the educational needs of the students in Tamil Nadu and neighboring states since its establishment. We can assure that our college in future will see thousands of engineering graduates leaving the portals of the institution with their degrees in innovative engineering relevance, where their accomplishments were not limited to regional or national, but global and multinational. Let us all stand for the invocation song. Thank you. Now we request, let's all be seated. Now I request the dynamic personality, our chief guest, Dr. Honorable Justice, Mr. B. Gokul Das, former judge, High Court of Madras, Chennai, to light the Kutuvalaku and enlighten the day. We humbly request other dignitaries to join him. Chief Guest, Honorable Justice, Mr. B. Gogol Das, former judge, High Court of Madras, Chennai. Advice, advisor, Dr. K. Ganesan, our guest of honor, Dr. S. K. Badnayak, for, former AICT Director, Delhi, and Academic Director, Anna University, Chennai, our most respected and beloved Chairman Dr. M.G. Baskaran, Bajrang Engineering College and his Social Trust, Mr. Marli Jai Chandran, Chief Financial Officer, Member from Legal Parties, Police Officials, Heads of the, heads of the Department from various Departments, Faculty Members, Parents and Dignities and the Press Media and the Young Graduates, Ladies and Gentlemen. Good morning to one and all gathered here. Since its inspection, the Bajrang Engineering College is a regular organizing the graduation for the award of degree to its students. This is the 13th series on behalf of Bajrang Engineering College. It is my pleasure to welcome all of you to this 13th year graduation day ceremony. Let's my first extended my warm welcomes and a hearty thanks to Chief Guest, Honorable Justice. Mr. B. Gogul Das, former judge, High Court, High Court of Madras, Chennai, who, despite his busy schedule, is kindly agreed to deliver the graduation day address and uh, over the degree on this occasion. His, his, blink, his blessing to its recipients of degree 
and the faculty members and will give the boost to this uh, inspire it is intended a matter of great honor for us welcome our chiefest honors honorable dr sk patnaik former acd director delhi academic director of anand university gindi in this auspicious function it is also extend my warm welcomes and hearty thanks to our honorable and dynamic chairman dr mg baskaran sir bhairav engineering college who is giving dynamic leadership qualities that is smart class that take greatest strength and the field of engineering and technology i hearty welcome to welcome him on the auspicious occasion of this graduation day function i would like to welcome mr malini chaitendran chief financial officer chairman chairman of st lakshmi i griver research and education charitable trust who is a presence here i have graced this occasion i am extremely happy to welcome the invited dignities guest of, guest of guest and member of press and media i welcome young graduates who have assembled here to receive their degree i welcome one and all on this auspicious occasion this institution is proud to have the dynamic faculty members well equipped modern laboratories and providing the state of art of support to this curriculum and hands on training to the students we have the given excellent results in our academic year and also university rank are achieved dear graduates all of you have this a potential to excel i firmly believe that you have the capacity to convert the new excellence to opportunities the educational imparted in a bajrang engineering college fulfill a part of your career and a life you will you will have the develop the sense of responsibility the knowledge and a training imparted to you it will be it, it will bring a successful and happiness in your life i wish i wish you all of your bright future once again i welcome to pandalal present here on the dais and off the dais thank you thank you sir for your heartwarming welcome address the convocation of bajrang engineering college has been called to confer the degree in various faculties of civil engineering computer science and engineering electrical and electronic engineering electronic and communication engineering mechanical engineering and information technology upon the candidates who are in the examination held in the april 21 have been certified to be worthy of the same i declare the open the sounding the graduation day proceedings a man with a vision and mission for the youth of the nation he can win you by his talent he can hypnotize you by his words he can mesmerize you with his simplicity he can lead you by his ability he is a person who made a significant contribution to the success of our college his presence is always a moral boost for students and faculties alike he is a recipient of rashtriya ratan award for his outstanding individual achievement star of asia award mother teresa award for world peace and safety council from government of karnataka now i would like to request the most respected industrialist the driving force of our institution our dedicated beloved founder chairman dr mg baskaran to present the presidential address i welcome you sir anaivarku vanakkam i would like to say few words about our chief guest honorable justice we go local das former judge high court of madras chennai mr gogol das served and when as advocate at the madras high court and delegate of mr varadrajulu senior counsel he began his judicial career in the year 1984 as a magistrate and he was elevated to subordinate judge in the 1980 and district judge in the 2000 he served as a chief judge in the chennai and chief judge district court in several tamil nadu district including tutukuri and tirunelveli pandicherry tirunelveli and madurai 
and he served as a member secretary in the Tamil Nadu state level secretary of the Services Authority and superannuated as a chief judge, court of small cases in the year 2025. In April 20, 2016, he was appointed as a permanent judge of High Court of High Court of Madras. He served in Madurai bench and Madurai principal seat before retiring in the 2017. He spanned over the 30 years in the judicial service, held on the numerous sensational cases, oversaw district administration and the portfolios and rendered a number of historic decisions. He continued the distribution of to the society post-retirement. Active, active in the social benefits, uh, tendering pro uh, you know, legal counsel to the needy, serving and arbitrator for the corporation and institution, attending mega law and high court adalas. Discipline Governing Council Member Dr. S. K. Patnaik, Namade Kalamudi Alasagar, Pasamga Periwar, Advisor Dr. Ganeshan, Matraminge, Namaka Serapu Varanaga Vargitandula, Paradi Kuria, Chennai Vilanima, Mandatunadia. मुनालीने <laughs> Tirpakal Vadangi Inge Amandir Kinda Gopal Das our Hell, Nichimaga Nala Ulam Padetavar, Nichimaga our Karatir Karangalan Ningal, Patam Perodran and Mantra Magachari Gre, Ade Pondri in the Negachila Kalanda Gondir Kinda Namade Kalanodiya Mudan Mai Nidi Alvola Rum Yana the Sakodri Mana Pasamika Malni Jaychandran Avarale, Enakku Munnalai Vararpei Nalgiyya, Kallunudi Mudalvar Shanmugasundran Avarale, Matroom Vargitandulla, Pattamperai Irukkinta, Namadu Pasta Puriya, Vajarang Puriyil Kallunudiyya, Manavai Chalvangale, Avaroda Vargitandulla, Petrol gale, Thai mar gale, Patri ke number gale, Kaval tarai number gale, mula kallam, ne ne Indi ne Indi ne ara thale, ne mudha kallu nandi kallu nawanak thay thayi to kunde, ne chhe maga, 
பஜரங் பொறியியல் கல்லூரி உங்களுக்கு என்றென்றும் உறுதுணையாக இருக்கும் இந்த நேரத்தில் கூறிக்கொண்டு நீங்கள் பட்டம் பெற்று சிறந்த வல்லுநராக விளங்க வேண்டும் என மீண்டும் ஒரு முறை கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் Chief Guest, Honorable Justice, Mr. B. Gokul Das, Padma Judge, High Court of Madras, Chennai, to present the graduation day address to the graduates. I would like to say a few words about our Chief Guest, Honorable Justice, Mr. B. Gokul Das, former Judge, High Court of Madras, Chennai. Mr. Gokul Das served as an advocate at the Madras High Court under the tutelage of Mr. S. Vardarajanu Naidu, a senior counsel. He began his judicial career in 1984 as a magistrate and was elevated to subordinate judge in 1998 and district judge in 2000. He served as chief labor judge in Chennai and chief district judge in several Tamil Nadu districts, including Tutukurin, Tirunelveli, Pondicherry, Trichy, and Madurai. He also served as member secretary in Tamil Nadu State Legal Services Authority and superannuated as chief judge, Court of Small Cases, Chennai in 2015. In April 2016, he was appointed as permanent judge of the Madras High Court. He served in the Madurai bench and Madras principal seat before retiring in June 2017. He spanned over 30 years in judicial service, dealt with numerous sensational cases, oversaw district administration and portfolios, and rendered numerous historic decisions. He continued to contribution to this society post-retirement, active in social benefits, tendering pro bono legal counsel to the needy, serving as arbitrator for corporations and institutions, and attending Mega Look and High Court Adalets. We welcome you, sir, to speak a few words to the graduates. Good morning to all. Respected uh, Dr. N. Shanmuk Sundaram, principal, who welcomed us here. Uh, beloved Dr. M. G. Baskaran, chairman and managing trustee of this institution. Though Mr. Dr. S. K. Patnaik and Dr. K. Ganesan, uh, academic director of university and advisor of this college, have not come today you know, for some other reason. And uh, Mrs. Malini, uh, watchful Mrs. Malini Jaychandran, managing trustee of LHR and E. Gus. Mm. Dear graduates, parents, ladies and gentlemen, at the foremost, I am not a new person to this college. While I was in service, I have visited this college and proceeded over the sports day function and mingled with uh, your seniors once. I would like to start by thanking the beloved uh, friend, chairman and trustee of the college, Dr. M. G. Baskaran, for inviting me to give this convocation address. This is a great honor to me to be taking uh, with you today on this very exciting occasion. In fact, mixing and mingling with young people is one of the great pleasure with the recollection of our student life. Today is an important day of the graduates in their life. We'll always remember. So, congratulations. In this occasion, I am getting an opportunity to share my thoughts with you because I believe 
that we all as individuals have our own learning process. You have been extremely fortunate that you have been able to learn from such fine teachers in this college. A true teacher wants you to be freed of even himself so that you can go out there in the world and make a difference in your unique way. Even today, I feel like a student. Graduation from college is merely a milestone in your life. Never think that learning stops. Life is teaching you lessons every day. And uh, you have to be open and receptive to keep learning. If you feel that you have learned, learned it all, you will stagnate. I believe life is like a search engine. A search engine picks up the intent of what you are looking for, what you searched wider infinity knowledge out there and it is up to you how you approach it from which portal you get it. Hence, it is essential to know yourself, to know your intent, what you are looking for. In your journey, develop an eye to see the minute start seeking small things which uh, inspire around you for we subconsciously sow many seeds. The land where the dreams sprout is your making. Then the goal is within your reach. Then you may wonder what about road models? Whom should we follow? I think it is essential to choose yours. Your role model doesn't have to be celebrity. There are perhaps around you, choose your role models carefully because they tiptoe into your subconscious and impact and make you act. The challenge will be in retaining that which is worthwhile from our horror, but in some ways, more fulfilling past, such as our strong family bonds and cultural moorings and our willingness to help and look after each other, even while we create materially wealthier lives for ourselves. The graduates should think over not only the suitable jobs, but for the individual business. We have ample opportunity to manufacture and export to other countries. Our Prime Minister's slogan, Make in India, can be fulfilled if there is cooperation between states, private sector, and capable individuals like you. When you try something different, you, you need to have belief, faith, involvement, and eager with potential. This day is much bigger for your parents. They have sacrificed a lot to see you where you are today. They are probably been the ones who would have gotten up in the morning to make sure you have tea so that you can get you know study through this. So I do one thing and I want everyone who is graduating today, please stand up and give the loudest applause to your parents who deserve it. Please. Thank you, thank you, thank you, thank you. Let me outset, let me at the outset 
congratulate all of you who are graduating today. This is a moment of great joy and satisfaction in your life. Your academic efforts have come fruitful. This makes you the completion of one stage in your life and another yet to begin. Do not afraid to be fearless. We all must have goals and we will have fears about achieving them. But it is how we handle those fears and determine whether or not and how quickly we get it, get there. Not, not every project or task we undertake can be successful. When it is not successful, learn from the mistakes made and uh, take the necessary remedial measures on the next project. Many of you have been already selected by reputed companies while others are thinking of studying further or starting on, on their own. We are all yeah, part of this FIRC competition environment, either knowingly or unknowingly. Yeah, few of you got medals and awards today. My hearty congratulations to all the toppers and medal winners at last but not least. I congratulate these office managers who have given a very good opportunity to the graduates for having studies with discipline. I think for all the students out here, be very, very proud because you are graduating from one of the best institutions in the city. With these few words, I conclude my speech with a well-known Tirukural, Devatan Agadeninum, Mandartam Meivartha Kulitarum. Be cheerful, be involved, be active. We alone leads all to best among the best, that of the motto of this institution. Thanks one and all. Jai Hind. Thank you, sir, for your enlightening speech. Let the candidates be now presented. Now, the candidates for the award of degrees will be presented by the heads of departments. The heads of various departments would now present their graduates to the August Assembly. The presenters will read the name of the graduates. As the names are announced, the candidates are admitted. The candidates are admitted shall proceed one by one over the stage, receive their degree certificates from our esteemed Chief Guest, Honorable Justice Mr. B. Gokulda Sir, from former Judge, High Court of Madras, Chennai, and resume their Hi, seats. Hi, one and all. Good morning. Uh, so, uh, welcome you all first for this uh, wonderful place and uh, wonderful college, everything. So, first, uh, Mr. Chairman, I present unto you these candidates who have been certified by duly appointed examiner to be qualified to receive B degree in CSC and IT department. So thus to be admitted to degree the presence persons to be invited and first CSC department uh, be ready Chandra Sekaran. Chandra Sekaran N. Next, Divya R. Please, candidates, come front and stand. Jodi Lakshmi. V. Nishal. J. Sitar. First, Chandra Sekaran N. Come on to the stage. Come on. I request the students to give a big round of applause. Jay Sitar. Jay Sitar. Next, T. Ali Akbar. G. Dhanalakshmi. 
graduates is the HOD of Civil and Triple Department, Mr. N. Satish Kumar. Mr. Chairman, I present unto you these candidates who have been certified by duly appointed examiners to the qualified to receive BA degree in civil department admitted to degree in person. Now I call civil department Abdul Wajid. Dilli Kannan, Gautam Aditya, Padma Jav, Saumya, Devendra Babu, Jagan P, Murugan Yam, Mr. Chairman, I present unto you these candidates who have been certified duly by appointed examiners to be qualified to receive the BE degree in Electronics and Communication Engineering or uh, be admitted to the degree in person. I will uh, call the names S. Sneha. K. Kasturi.
Krishnan, Manas Raj, Mohan Raj, Naresh Kumar,
கார்த்திகேயன் Mechanical Department, Mr. D. Shivakumar, to present his graduates. Mr. Chairman, I present into you these candidates that have been certified by duly appointed examiners to be qualified to receive BE degree in Mechanical Engineering Department, be admitted to the degree in person. Mr. A. Ajit, R. Bhubadi, S. Gopi, P. Mohana Sundaram, Ajit, Bhubadi, Gopi.
जय मनोज कुमार जय मरदू पांडे नंद कुमार प्रिय स्वामी पृथ्वीराज के एस जी श्रीराम विजय हरिगर आर विष्णु
ఈ సరవణన్ ఈ సరవణన్ వి విఘ్నేష్ కట్టపడతగా అడిమి ఆగాదింగ విజుల్ అడిగితే వంద నా సినిమా థియేటర్ నడగదింగ వినోద్ గుర్తిరీలా ఈ సరవణ వి విష్ణు థ్యాంక్ యూ సార్ సార్ ఓకే అదే మిస్ అవుతుంది రామ్ కుమార్ కే ఈసీఈ పశుపతి ఆర్ ప్రశాంత్ ఎం శ్రీధర్ ఏ ఎం ప్రసన్న సార్ మోహన్ రాజ్ ప్రశాంత్ బి ముత్తు కుమరన్ మోహన్ రాజ్ పి ముత్తు కుమరన్ ఎస్ మార్టిన్ పాల్ ఎస్ మార్టిన్ పాల్ ఆబ్సెన్షియాలిస్ట్ శ్రీ విఘ్నేష్ రోజేష్ ప్రభు కోకిల రామ్రాజ్ విఘ్నేష్ టి అండ్ లక్ష్మణ్ థ్యాంక్ యూ యాజ్ ఎ చైర్మన్ ఆఫ్ బజరంగ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఐ అడ్మిట్ యూ అండ్ దోస్ ప్రెసెంటెడ్ ఇన్ ఆబ్సెన్షియా టు ది రెస్పెక్టెడ్ డిగ్రీ ఆఫ్ వేరియస్ faculties for which you have been declared qualified by anna university and authorize you to wear the robes which symbolize your qualifications i hereby grant admission of bachelor's degree in engineering to civil csc triple e ec mechanical and it Now our principal shall place the record of degrees that have been conferred before the chairman who shall shine the scene. I have the honor of signing of the records of successful candidates of Bajrang Engineering College in the presence of our chief guest, Honorable Justice 
Mr. B. Kogul Das, former judge, High Court of Madras. Chennai Art Tower, guest of honor, Dr. Patnaik, former AICT director, Delhi, and uh, academic director, Anna University, Gindi. Chennai and Mrs. Malni Jaychandran. Our beloved principal, Dr. N. Shanmuga Sundram, will now administer the pledge to the graduates as per the documents of the university. All the graduates are expected to rise for the pledge administered by our principal. The principal will read out the pledge and the graduates shall repeat after him. Pledge. Uh, graduates, please read out the words. We shall in thoughts, words and death, ever endeavor, to sacrificially harnessed in the discharge of our duties in our profession and shall uphold the dignity and integrity of our profession and the honor of our college and university. We pledge to uphold and advance social order and the well-being of our fellow member and shall devote all our, all our energy to promote the unity, integrity and the secular ideal of our country. Thank you. Dr. Ganeshan, former Vice Chancellor of C. Shankara, Shekendra Vishwa Maha Vidyalaya Dimni University, Kanjiburam, our college advisor and pillar of our strength and the support of our institution, was unfortunately unable to, to be here today to celebrate with us, despite of that fact that a kind word was sent, uh, wishes to bless bless you, which shall be read out by Sindhuja Jayachandran. Dear Gra my dear Bajrang Engineering graduates, today is a memorable day in our student life and you will and will all no doubt be ruminating over your successful completion of four years of coursework. I want you all to halt for a moment and think what you have been your chance of doing an engineering course. When all the colleges in the urban area were filling their seats with the cut-off marks quite above their semi, uh, quite up, sorry, quite over to semi-urban and rural area students like Manna from Heaven, Ch Chairman Dr. M. G. Baskaran of Bajrang Engineering College, with his visionary outlook, set up his engineering college to cater to the needs of the students of rural and semi-urban students. And you all could realize your future life dream of pursuing an engineering degree. This evening, I think you should all express your gratitude and gratefully acknowledge the gift presented by you, by presented to you by Chairman MGP. Dr. Ma M. G. Baskaran is a fine gentleman known for his humility. Today, he has silently opened the door of self-employment to all of you, and he is himself a self-made man with a diploma in engineering. He had become an entrepreneur long time back, and thus presents before you as a role model for all of you to emulate and start MSME, employ yourself and provide employment opportunities to the millions. Wish you all the best success. I invite Mrs. Malani Jaychandran, Chairman of Sri Lakshmi Aigirwa Research and Educational Charitable Trust to felicitate the gathering. Anayurakum Manakam. Madhipukum Mariyadikum Riyya, Honorable Justice P. Gopal Das Avarvalakum, Matram Namlodiya College or Advisor, or Odal Nele Sarila, the Karnatal Varmudila, Aurko and Nodiya and Varda Kali Vanakatium, Nandi and Terichigra. Matram Patnaik, sir, Varamudia, the Punjolet, Adishana, Vandal Tirkare, 
ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து விஷ் பண்ணணும்னு நினச்சாரு அவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மற்றும் நம்மளுடைய கல்வி கல்லூரியின் தாளாளர் மற்றும் ஃபவுண்டர் டாக்டர் எம் ஜி பாஸ்கரன் சார் அவர்களையும் நான் வந்து உங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த அளவுக்கு டிகிரி வாங்கிறதுக்கு காரணமாக இருக்கிற ஒரு அவர் தான் நான் நினைப்பேன் காரணம் என்ன உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் நாலு வருஷம் நரகத்தில் இருந்தால் கூட அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கை சொர்க்கமாக இருக்கும் அதனால் கஷ்டப்பட்டு படிங்கன்னு சொல்லுவார் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய ஸ்டாஃப்ஸ் முக்கியமாக அவங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் ம வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எல்லாத்துக்கும் மேலே என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்கே நீங்கள் ஐம்பது வருஷம் ஆனாலும் நான் பஜ்ரங் காலேஜோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் நீங்கள் இதில் மாற்றமே இல்லை ஏன்னா எங்கே இருந்தாலும் பஜ்ரங் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா இருக்காங்கன்றப்போ நிஜமாகவே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது டிகிரி வாங்கினாலும் சரி டிகிரி வாங்கலைனாலும் சரி ஏதோ ஒரு வேலையில் நல்லா இருக்கும் மேடம் அப்படின்னு அடிக்கடி ஃபோன் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அந்த ஒரு விஷயத்துக்கு நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் சப்போஸ் அப்படி வேலை இல்லாமல் இருக்கும் கஷ்டப்படுறோம் ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் காலேஜை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு தான் இருக்கோம் படித்து படிக்கிற பசங்களுக்கு உதவி செய்கிறது மட்டும் கிடையாது படிச்சுட்டு போன ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் நாங்கள் என்றைக்கானாலும் ஐம்பது வயசானாலும் அவங்க எங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்டு தான் கல்லூரியுடைய மாணவர்கள் தான் இதில் எந்த ஒரு கருத்தும் மாற்று கருத்தும் கிடையாது அதனால் உங்களுக்கு என்ன உதவி வேணும்னாலும் எப்போ வேணாலும் தாராளமாக கேட்கலாம் ஏன்னா இது உங்கள் கல்லூரி என்றைக்குமே இது உங்கள் கல்லூரி தான் இது வந்து மாற்றம் கிடையாது இப்போ மதிய லஞ்சு நீங்கள் சாப்பிட்ட பிறகு கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் நீங்கள் எடுத்த ஃபோட்டோஸ் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் எல்லாருமே வாங்கிக்கலாம் எல்லாருமே இந்த டிகிரியோடைய வாங்கினது வீட்டில் நீங்கள் ப்ரேம் போட்டு அழகாக மாட்டி வைக்கணும்னு ஆசைப்படுவீங்க அதனால் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஃபோட்டோஸ் கொடுத்துருவாங்க சாப்பிட்டு முடிக்கிறதுக்குள்ளே இப்போ உங்களுக்கு வந்து குரூப் ஃபோட்டோஸ் வேணும் டிபார்ட்மெண்ட் வைஸாக அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதையும் உங்களுக்கு நாங்கள் அங்கேயே அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறோம் அந்த குரூப் ஃபோட்டோஸ் மட்டும் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணிவிட்டு காண்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கழித்து வந்து வாங்கிக்கலாம் இல்லை உங்கள் இமெயில் ஐடியில் அனுப்ப சொன்னாலும் அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நாங்கள் அனுப்பி விட்டுடுறோம் அந்த ஆனால் நீங்கள் மெயில் ஐடி வந்து நீங்கள் இங்கே ரிஜிஸ்டர் பண்ணி இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் பிள்ளைங்க டிகிரி வாங்கிறது பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசையோடு வந்திருப்பீங்க இதில் நிறைய பேர் வந்து ஃபஸ்ட்டு கிராஜுவேட் இரு இருப்பாங்க என்னுடைய பையன் என்னுடைய பொண்ணு முதல் முதலாக டிகிரி வாங்குகிறாங்க எங்கள் குடும்பத்தில் இது தான் முதல் டிகிரி வாங்குறது அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு எவ்வளோ சந்தோஷம் இருக்கும் அது வந்து சொல்ல முடியாத அளவுக்கு அந்த சந்தோஷம் இருக்கும் முடிஞ்ச நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்கன்னா உங்கள் பேரண்ட்ஸோட அந்த டிகிரி சர்டிஃபிகேட்டை கையில் வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா ஃபோட்டோகிராஃபரை காண்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க அவர் உங்களுக்கு ஃபோட்டோ அனுப்பி விட்டுடுவார் ஸோ உங்கள் இந்த ஃபோட்டோ வந்து உங்களுக்கு லைஃப்பில் இன்னொரு தரம் கிடைக்கவே கிடைக்காது ஃபஸ்ட்டு டிகிரி வாங்குறீங்க அதுவும் ஃபேரண்ட்ஸோடு உட்காந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப நல்லது ஏன்னா நானெலாம் என்னோடய அம்மா இப்போ என் அம்மா இல்லை ஆனாலும் என்ன அந்த ஃபோட்டோவை பார்க்கும்போது அந்த நேரத்தில் நான் அந்த டிகிரி படிக்கிறதுக்கு வாங்கிறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன்னு எனக்கு தான் தெரியும் அப்போது அந்த டிகிரி வாங்குறதுக்கு என்னோடய அம்மாவை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு நான் எடுத்த ஒரு ஃபோட்டோ எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் அப்படியே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி அம்மா அப்பாவோடைய நம்ம இந்த டிகிரி ட்ரெஸ்ஸோடு நம்ம வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுன்றது பெரிய விஷயம் இன்றைக்கி நீங்கள் வந்து டிகிரி வாங்கி ஆச்சு நீங்கள் இன்றைக்கி தான் அங்கீகரிக்கப்படுகிறீங்க டிகிரி ஹோல்டராக ஸோ உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் என்னோடய வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் வந்து நல்ல பொசிஷனில் நல்ல மேலும் மேலும் பல பேரும் புகழும் பெற்று நல்லா வாழணும்னு வாழ்த்துறேன் உங்களுக்கு வேண்டிய எல்லா செல்வங்களையும் இறைவன் கொடுக்க கொடுக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் படித்த டிகிரி வாங்கினதில் இதில் சிலர் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு டிகிரி வாங்கினாங்க டிகிரி வாங்க மாட்டோம் அப்படின்னு நினச்சாங்க கோவிட் வந்து நிறைய பேருக்கு நஷ்டம் கொடுத்தாலும் சிலருக்கு இந்த என்ன கொடுத்துருக்கு கிஃப்ட் மாதிரி டிகிரி கொடுத்துருக்கு உண்மையிலே அதை வந்து பாராட்டணும் படிப்பாங்க ரொம்ப திறமசாலியாக இருப்பாங்க படிப்பை விட ரொம்ப த வேலையில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ டேலண்ட் இருக்கும் ஓனரே வந்து என்ன சொல்வார்னா தம்பி நீ டிகிரி வாங்க வேண்டாம்ப்பா நீ இங்கே இருந்தால் போதும்ப்பா நீ என்கூடயே வேலை செய்ப்பா உங்களுக்கு நல்ல சம்பளம் கொடுத்து நானே வச்சுக்கிறேன்ற அளவுக்கு திறமசாலியாக இருப்பீங்க ஆனால் அந்த டிகிரி நீ வாங்கினா தான்
படிக்கணும் கஷ்டப்படாமல் படிக்கணும் இஷ்டப்பட்டு படிக்கணும் சந்தோஷமாக படிக்கணும் அந்த படிப்புன்றது என்ன அறிவு அந்த அறிவு வந்து யாருமே திருட முடியாது உங்ககிட்ட இருக்கிற செல்வத்தை எல்லா செல்வத்தையும் திருடலாம் ஆனால் கல்வி செல்வத்தை மட்டும் திருட முடியாது அந்த கல்வி செல்வன்றது சாதாரணமாக கல்வின்றது மட்டும் கிடையாது குருகுல வாழ்க்கை என்ன என்ன அந்த காலத்துலலாம் படிக்கும்போது பேரண்ட்ஸ் மதிக்கணும் ஆசிரியரை மதிக்கணும் கூட இருக்கிறவங்களுக்கு உதவி செய்யணும் இதெல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க ஆனால் இப்போ அந்த மாரல் எல்லாம் இல்லை நிறைய பேருக்கு வந்து மாரல் கல்ச்சர் மாறிடுது மாரல் என்ன என்னென்ன தெரியல ஸோ தெரியாதது ஒன்று நம்ம வந்து செய்ய சொன்னால் கஷ்டம்தான் ஆனால் தயவு செஞ்சு நான் சொல்கிறேன் என்னோடய லைஃப்பில் நான் நல்ல விதமாக இருக்கேன்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் பெரியவங்க பெற்றவங்க நல்லவங்களா கெட்டவங்களா நமக்கு தேவையில்லை மதிக்கணும்னு நினச்சோன்னா மதிச்சுட்டு போயிடணும் அவ்வளோதான் இதை நீங்கள் ஒபே பண்ண கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக வாழ்நாளில் நீங்கள் நினைக்கிறத விட அதிகமான பல விஷயங்கள் நல்ல விஷயங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கும் அப்படின்றத நான் ஆணித்தரமாக சொல்கிறேன் ஒன்றே ஒன்று நீங்கள் நல்லா அதாவது நான் நல்லா படிக்கிறேன் நல்ல வேலை செய்கிறேன் ஆனால் ஓனரை போய் வேலை செய்கிற இடத்துல ஓனரை போயிட்டு மதிக்காமல் நீ என்ன சொல்கிறது உன்னை விட அதிகமாக படிச்சுருக்கேன் உன்னை விட அதிகமான அறிவு திறமை அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல நீங்கள் வேலை செய்ய முடியுமா அந்த மரியாதை நம்ம கற்றுக்கணும் ஓனர் படிப்பே இல்லைன்னா கூட அவர் நமக்கு பாஸ் அவர் சம்பளம் கொடுக்குறாரு ஸோ நம்ம அந்த அவரை மதிக்கணும் அதே மாதிரி தான் பெற்றவங்க படிக்கலைன்னா கூட அவங்க உங்களை கஷ்டப்பட்டு படிக்க வைக்கணும் நீங்கள் ஆசைப்படுறதை வாங்கி கொடுக்கணும் டிகிரி படிக்கணும் பிள்ளைங்களுக்கு என்னென்ன செய்யணுமோ அதெல்லாம் செய்யணும்னு ஆசைப்படுறாங்க ஆனால் அவங்களால முடியா முடியல முடியாத சூழ்நிலையிலையும் பெற்றவங்க பிள்ளைங்களை வந்து நல்லா கொண்டு வரணுன்றதுக்காக சில நேரங்களில் தவறு கூட செய்கிறாங்க தனக்கு வசதி இல்லைனாலும் தான் பிள்ளை கேட்குறதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்குறாங்க அந்த வாங்கி வாங்கி நல்லா அந்த பிள்ளைங்க என்ன செய்கிறாங்க அனுபவிக்கும் போது பேரண்ட்ஸோடைய கஷ்டம் தெரியாமல் போயிடுது சில நேரங்களில் படிக்கிறாங்க டிகிரி வாங்குறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க அம்மா அப்பாவை மறந்துட்டு அவன் பாட்டு டிகிரி வாங்கிட்டு நான் கல்யாணம் ஆச்சு நான் போகிறேன் என என்னோடய குடும்பத்தை பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் தயவு செஞ்சு யோசிங்க இதையே தான் உங்கள் பிள்ளைங்க நாளைக்கு உங்களுக்கு செய்வாங்க அப்போ வலிக்கிறது வேஸ்ட் இப்போவே நம்ம உணரணும் எந்த காரணம் கொண்டும் தாய் தந்தையரை நம்ம விடக்கூடாது தாய் தந்தையரோடு தான் நம்ம இருக்கணும் கஷ்டமோ நஷ்டமோ உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை உங்களுக்கு வந்து படிப்பு வரல இல்லை உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்போ உன்னுடைய தாய் தந்தை உன்னை விட்டு போனாங்களா இல்லை நீங்கள் வளர்ந்து நாளைக்கு உங்கள் குழந்தைங்க வரும்போது உங்கள் குழந்தைங்கள நான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறேன் என் பிள்ளைய நான் வளர்க்குற மாதிரி யாருமே வளர்க்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா அதே தானே உங்கள் தாய் செஞ்சாங்க ஸோ இதெல்லாம் நம்ம சில விஷயங்களில் வந்து யோசிக்கிறது இல்லை படிக்கிறோம் டிகிரி வாங்குகிறோம் நான் வந்து கம்ப்யூட்டரில் உட்காந்தேன்னா என்ன மாதிரி ஜீனியஸ் யாரும் இல்லை நான் தான் எல்லாமே எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சில நேரங்களில் நினைக்கும்போது நம்ம பல விஷயங்களை இழக்கிறோம் இழப்புன்றது வந்து திரும்பி வராது எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் அது பெற்றவங்களோட பாசமாக இருந்தாலும் சரி மற்றவங்களுடைய பாசமாக இருந்தாலும் சரி தயவு செஞ்சு நீங்கள் வாழ்க்கையில் நல்ல விஷயங்கள் கற்றுக்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் இன்றைக்கி என்ன செஞ்சோம் இன்றைக்கி என்ன கற்றுக்கிட்டோம் நல்ல விஷயம் இன்றைக்கி என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்றத நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா வாழ்க்கையில் டிசிப்ளின்றது ஒன்று இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் எங்கே போனாலும் உன்னோட எதிரியாக இருந்தால் கூட உன்னை பாராட்டுவாங்க மரவில் புரியுதுங்களா ஆனால் நம்ம கிட்ட ஒழுக்கம் இல்லையன்னா அந்த எவ்வளோ நல்ல நல்ல விஷயங்கள் குவாலிட்டிஸ் உங்ககிட்ட இருந்தாலும் கண்டிப்பாக பின்னாடி வந்து உங்களை கிரிட்டிசைஸ் தான் பண்ணுவாங்க என்ன தான் படிச்சிருந்தால் கூட அவனை அவ்வளோதான்ப்பா அவனை தலகணம் பிடிச்சவம்ப்பா பணத்தி முறை பிடிச்சவம்ப்பா ஸோ இதெல்லாம் வரக்கூடாதுன்னு நான் என்ன செய்யணும் பதவி இருக்கும் போதும் பணம் இருக்கும் போதும் பணிவு இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அவன் சிறந்தவன் ஒரு மகனாகவும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாகவும் ஒரு குடிமகனாகவும் இருக்கிறதுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் நம்ம என்ன இருந்தாலும் ஒரு சின்ன சர்க்கிள் விழுந்தா விழுந்துட்டான் சொல்லுவோம் ஸோ அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க வாழ்க்கையில் நீங்கள் இந்த டிகிரி வாங்கிட்டீங்க இந்த டிகிரி வாங்கிறதுக்கு நிறையா கஷ்டப்பட்டு இருப்பீங்க பரவாயில்ல இந்த டிகிரியை பத்திரமாக காப்பாற்றி வைங்க வருங்காலத்தில் உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு நான் ஒரு இன்ஜினியர் அப்படின்னு காட்டுறதுக்கு இது தான் அத்தாட்சி வேலைக்கு போனால் கூட என்ன கேட்குறாங்க வேலை செய்கிறியாப்பா வேலை தெரியுமாப்பா எங்கேப்பா உன் சர்டிஃபிகேட்டு டிகிரி சர்டிஃபிகேட்டுன்னு தான் கேட்குறாங்க உன் திறமை என்னன்னு கூட பார்க்கறது இல்லை ஃபஸ்ட்டு பேச்சு திறமை இருக்கும் செயல் திறமை இருக்காது செயல் திறமை இருக்கும் பேச்சு திறமை இருக்காது அதனால் ஒருத்தர் எடப்பட முடியாது அவங்க வந்து
நம்மளை அதாவது உங்களை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடியே உங்களை ஆயிரத்தி எட்டு விஷயம் சொல்லுவாங்க இவங்க இப்படிப்பட்டவங்க இவங்க இப்படி அது இப்படின்னு ஆனால் வாழ்க்கையில் நான் கற்றுக்கிட்டது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் யார் என்ன சொன்னாலும் இந்த காதில் வாங்கி அந்த காதில் போட்டு உங்களுடைய எய்ம் என்ன உங்கள் கோல் என்ன அதை எம் அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் பாருங்கள் இவங்க இது சொன்னாங்க அது அவங்க அது சொன்னாங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களால் கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில் அச்சீவ் பண்ணவே முடியாது நீங்கள் நினைக்கிறத நல்ல விஷயம் அந்த நல்ல விஷயம் நடக்கணுன்னா ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்கிறேன் நிறைய தவளைங்க ஒரு குடுவையில் போட்டு வச்சுருந்தாங்க அப்போது குடுவைனா சாதா குடுவை இல்லை ஒரு ரெண்டு மீட்ரு மூணு மீட்ரு இருக்கிற குடுவை அப்போது நல்ல ஊனம் இல்லாத ஒரு எல்லா கண் காது மூக்கு எல்லாம் கேட்குற ஒரு தவளை வந்து கட கட கடன்னு மேலே ஏறுது அப்போது மேலே போன பாதி தூரம் போன உடனே டக்குன்னு கீழே இறங்கிடுது ஸோ இன்னொன்றும் போகுது அதுவும் மேலே ஏறுது இறங்கிடுது எல்லா தவளையும் போகுது யாரும் இழுத்து விடல இழுத்து விடுற கடை வேறு தவளைங்களெல்லாம் இது மே மூடி இல்லாமல் இருக்கும் இந்தியன் தவளைங்களுக்கு காரணம் என்னென்னா மேலே ஏறினா இன்னொரு தவளை இழுத்து விட்டுடும் அப்போ அதுக்கு மூடி போட வேணாம் ஆனால் வெளிநாட்டு தவளைங்களுக்கெல்லாம் என்ன மூடி போடணும் இல்லைன்னா எல்லாம் வெளியே போயிடும் காரணம் என்னென்னா அதுங்க மற்றவங்களை பற்றி யோசிக்காதுங்க எல்லாம் எல்லாம் வாழணும் நம்மளும் வாழணும் போகிற போ போகிறவங்களை ஹெல்ப் பண்ணுவோமேனு இருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அந்த காலத்து கதை நான் சொல்கிறது வந்து இந்த தவளைங்க எல்லாம் ஏறுது எல்லாம் இறங்கிடுது கடைசியாக ஒரு தவளை மட்டும் ஏறுது ஏறி அந்த பக்கம் வந்துடுது அப்போ அந்த தவளை கிட்ட போயிட்டு என்ன கேட்குறாங்க எப்படி நீ மட்டும் ஏறி வந்துட்ட அப்படின்னு கேட்குறாங்க கேட்கும்போது அந்த தவளை சைலண்ட்டாக பார்க்குது என்ன பேச மாட்டேன்றியேன்னு நீ என்ன சொன்னேன்னு எனக்கு இது புரியல ஏதோ பேசுகிறேன்னு தெரியுது ஆனால் எனக்கு புரியல அப்போ என்ன காரணம் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறவங்க ஆயிரம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க உங்களை இது செய்யற அது செய்யாத இது போனீங்கன்னா இது ஆகிடும் அங்கே போனீங்கன்னா அது ஆகிடும்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நீங்கள் எதையுமே எது உங்கள் மனசில் ஒரு எய்ம் இருக்கும் நம்ம இதை பண்ணணும் இப்படி வரணுன்னுட்டு அந்த எய்மோடு அந்த கோலோடு நீங்கள் போகும்போது யார் என்ன கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாலும் சைடில் இருந்து என்ன சொன்னாலும் கேட்காம நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்களால் அச்சீவ் பண்ண முடியும் அது காது கேட்காத தவளைன்றதுனால அதால் அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சுது வெளியே வர முடிஞ்சுது மற்ற தவளைங்களுக்கெல்லாம் திறமை இருக்குது கை கால் இருக்குது ஊனும் இல்லை ஆனாலும் அதுங்களால் வெளியே வர முடியல இதுதான் வாழ்க்கை ஸோ உங்களோட வாழ்க்கையில் நீங்கள் எதையுமே இவங்க சொல்கிறாங்க அவங்க சொல்கிறாங்கன்றது இல்லை எல்லாம் கேட்டுக்கங்க வேண்டான்னு சொல்லலை ஆனால் அடுத்தவங்க நல்லதுக்கு சொல்கிறாங்களா தவறான விஷயங்கள சொல்கிறாங்களான்றது ஆலோசிக்கணும் நமக்கு தேவையா அப்படின்றது யோசிக்கணும் நமக்கு தேவையில்லாதது தூக்கி போட்டுட்டு தேவையானதை ஏற்றுக்கிட்டு நம்ம பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கணும் வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு வந்து ஒரே ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் ஒரு வாட்டி தான் நம்ம வாழறோம் அந்த ஒரு முறை தான் தாய் தந்தை அந்த ஒரு முறை தான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எந்த காலத்துலேயும் கிடைக்கலாம் அந்த அதுக்கு வந்து தடை இல்லை ஆனால் சின்ன வயசில் நமக்கு அந்த வாது சூது கள்ளம் கபடம் எல்லாமே இல்லாத வயசில் பழகிற ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கு அப்புறம் வளர்ந்த பிறகு கிடைக்காது இது வந்து காம்படிஷன் உலகம் எல்லாரும் வந்து ஒருத்தரை ஒருத்தர் இழு வீழ்த்திட்டு இவங்கள தள்ளிட்டு போகலாமா அவங்கள த இழுத்துட்டு போகலாமா அப்படின்ற ஒரு இதில் தான் நம்ம இருக்கோம் இதில் நம்ம வந்து போட்டிகள் இல்லாத உலகம் இனிமேல் எதிர்பார்க்க முடியாது எந்த ஒரு விஷயமானாலும் அப்படி போட்டி நிறைந்த உலகத்தில் நீங்கள் படித்த இந்த ஃபஸ்ட்டு டிகிரி வாங்குறீங்க இல்லையா இதில் கிடைச்ச ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து இதுக்கு மேலே கிடைக்குமான்னா கிடைக்கும் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் கம்மி இது வந்து நம்ம உங்களுக்கு எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் அம்மா அப்பா பணம் கொடுத்து செலவு பண்ணி உங்களை படிக்க வைக்கிறாங்க நீங்கள் டிபெண்ட் அதில் வந்து படித்தீங்க ஆனால் இனிமேல் அப்படி கிடையாது இனிமேல் உங்களுக்கு நீங்கள் சம்பாதிக்கணும் உங்களுக்குன்னு லைஃப் ஸ்டடி பண்ணணும் அதில் நீங்கள் போயிட்டு உட்காரும்போது பேரண்ட்ஸை பார்க்கணும் குடும்பத்தை பார்க்கணும் புதுசாக வர்ற குடும்பம் குழந்த குட்டி அப்போ தான் உங்களுக்கு பாரம் என்ன என்ன கஷ்டம் என்ன என்னன்னு தெரியும் இப்போ வந்து நமக்கு ஜாலியாக இருக்கும் டிகிரி வாங்குகிற வரைக்கும் ஜாலி சிலருக்கு டிகிரி வாங்கின பிறகும் ஜா ஜாலியாக இருப்பாங்க வாங்கலைனாலும் ஜாலியாக இருப்பாங்க அது வேறு விஷயம் பட் பேரண்ட்ஸை வந்து நம்ம எப்பவுமே வந்து நம்மளுக்கு கண் கண்ட தெய்வம் எதிர நடமாடுற தெய்வம் யாருன்னா தாய் தந்தையர் தான் அந்த தாய் தந்தர் இருக்கும் வரைக்கும் நம்ம வந்து அசால்ட்டாக இருந்துருவோம் போன பிறகு என்ன செய்வோம் எங்கள் அப்பா மாதிரி இல்லை எங்கள் அம்மா மாதிரி இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறத விட இருக்கும்போதே கொஞ்சம் அவங்கள நல்ல விதமாக பார்த்துக்குங்க போன பிறகு நீங்கள் சொல்வீங்க என்ன சொல்வீங்க என் அப்பா அப்பா அம்மாவையும் அப்பாவையும் திருப்தியாக பார்த்துட்டேன்ப்பா நல்லா பார்த்துக்கிட்டேன் எனக்கு மன திருப்தி இருக்குது அப்படின்ற ஒரு நிம்மதி இருக்குது பார்த்தீங்களா அவங்க வாழ்க்கையில் காலத்துக்கும்
நினச்சி பார்க்கணும் தாய் தந்தையரை வந்து நினச்சிட்டே இருக்கிறவங்களுக்கு ஒன்று வாழ்க்கையில் வந்து எவ்வளோ கஷ்டம் வந்தாலும் அதை வந்து ஏதோ ஒரு ஆத்மா வந்து தடுக்கும் பிரச்சனைகளை தடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் வந்து நிறைய விஷயங்கள் அனுபவ ரீதியாக நான் அதை பார்க்குறேன் இருக்கும்போதும் நல்லா பார்த்துக்கிட்டேன் இப்போ இல்லைன்றப்போ அவங்க இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலோடு தான் நான் வாழ்ந்துக்கிட்டே இருக்கேன் ஏன்னா என்றைக்குமே பெற்றவங்களை நினைக்கிறவங்க கெட்டு போனது கிடையாது பெற்றவங்கள உதாசனம் பண்ணவங்க வாழ்ந்தது கிடையாது இது வந்து நான் வந்து உதாரணத்துக்காக சொல்லலை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அனுபவ ரீதியாக சொல்கிறேன் நான் நிறைய பேரை நான் பார்த்துருக்கேன் அதனால் வந்து எல்லோரும் மதித்து நல்லபடியாக வாழறதுக்கு கற்றுக்குங்க முதல்ல அன்பாக இருக்கிறதுக்கு கற்றுக்குங்க ஏன்னா அன்பு ஒன்று தான் நம்மளை வந்து கட்டுப்படுத்தும் எந்த ஒரு அக்கிஸ்டாக இருந்தாலும் எவ்வளோ மோசமான அக்கிஸ்டாக இருந்தாலும் அன்பால் கட் ப கட் அவங்கள வந்து கட்டுப்படுத்தலாம் ஆனால் அந்த அன்பன்றது இல்லையன்னா உங்ககிட்ட ஒருத்தர் கூட நிற்க மாட்டாங்க உங்ககிட்ட இருக்கிற பொருள் வாங்குறதுக்கு வருவாங்க உங்ககிட்ட இருக்கிற ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குன்னா அதை வந்து அந்த வாங்கிட்டு போகிற வரைக்கும் தான் இருப்பாங்க அடுத்த நிமிஷம் நிற்க மாட்டாங்க ஆனால் அன்பானவங்க கூட கண்டிப்பாக எப்போவுமே பின்னாடி நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரங்கணக்கான மக்கள் இருப்பாங்க இதை நீங்கள் உணரணும் ஸோ நான் வந்து உங்களுக்கு வருஷத்தில் ஒரு நாள் தான் நான் இப்போ பார்க்க முடியுது நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டை அட்லீஸ்ட் இந்த நெக்ஸ்ட் இயரில் இருந்து இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஆப் உருவாக்கியிருக்கோம் அதில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் எதுக்காகன்னா வேலை இல்லைன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இப்போவும் நமக்கு நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து கேட்குறாங்க ஆப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படி கேட்கும்போது உங்களுக்கு அந்த காண்டாக்ட் நம்பரும் மெயில் ஐடியும் இருந்தால் நாங்கள் அதுக்கு அனுப்புவோம் இந்த கம்பெனியில் வேக்கன்சி இருக்குது ஜாப் இருக்குது வேணுன்றவங்க ட்ரை பண்ணுங்கன்னு சொல்லும்போது நீங்கள் அங்கே ட்ரை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வாங்குகிற சேலரி விட பெட்டராக இருந்ததுன்னா நல்ல கம்பெனியாக இருந்ததுன்னா அங்கே வேலை செய்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உருவாக்கி கொடுக்க தான் இந்த ஆப்பை நாங்கள் உருவாக்கியிருக்கோம் மற்றபடி வந்து ஸ்டூடெண்ட்டை காண்டாக்ட் பண்ணணும் சில நேரங்களில் மெயில் ஐடி மாற்றிடுறாங்க ஃபோன் நம்பர் மாற்றிடுறாங்க அப்போ வந்து இந்த ஸ்டூடெண்ட்டை காண்டாக்ட் பண்ண முடியாமல் போயிடுது ஸோ உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு காலேஜ் மூலயமா ஒரு ஃபோன் வருதுன்னா கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு தான் ஸோ அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த காண்டாக்டில் இருக்க கற்றுக்கங்க அலுமினியம் மீட்டு இருக்குது அலுமினியம் மீட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து அந்த ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டை பார்க்கும்போது நல்ல பொசிஷனில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு அவங்க சப்போஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்குறதுனால என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்கெங்கே என்னென்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அது உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதனால் எவ்ரி இயர் டிசம்பர் தேர்ட் வீக்னா உங்களுக்கு தெரியும் தேர்ட் வீக் சண்டே எங்கே இருந்தாலும் அப்ராட்ல இருந்தால் கூட எல்லாருமே வந்து கிறிஸ்மஸ் லீவுன்னு சொல்லிட்டு அப்ராட்லேருந்து வந்துடுவாங்க எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுமே ஸோ அந்த டயத்தில் நீ உங்களுக்கு அதனால தான் உங்களுக்காக தான் அந்த தேர்ட் வீக் நாங்கள் டிசம்பர் தேர்ட் வீக் வச்சுருக்கோம் அப்போ எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஒன்று சேர்ந்து நீங்கள் வந்து அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு அந்த அதாவது நீங்கள் மட்டும் வரணும்னு அவசியம் இல்லை அலுமின் மீட்டில் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு அதான் பேரண்ட்டு யாராவது கூட்டிகிட்டு வரணும் ஒய்ஃபை கூட்டிகிட்டு வரணுன்னா கூட கூட்டிகிட்டு வரலாம் பட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கான ஃபுட்டு வந்து இங்கே ப்ரொவைட் பண்ணிவிடுவாங்க நீங்கள் வந்து எல்லோரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணிவிட்டு பேசிவிட்டு எல்லாம் குரூப் ஃபோட்டோ எடுத்து போலாம் ஸோ அந்த மாதிரி எவ்ரி இயர் நீங்கள் ஒரு குரூப் ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஃபியூச்சரில் அது பசுமையான நினைவுகளாக இருக்கும் உங்களுடைய பிள்ளைங்கள் வரும் வளர்ந்து அவங்க வேலைக்கு போகும்போது நம்ம வேலை இல்லாமல் வயசாகிட்டு ரிட்டையர் ஆன காலத்தில் கூட கண்டிப்பாக அந்த பசுமையான விஷயங்கள் அந்த ஃபோட்டோஸை நம்ம பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம் ஸோ நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் கற்றுக்கிட்டு தான் இருக்கோம் கற்றுக்கிட்டே தான் இருப்போம் இறக்கும் வரை கற்றுப்போம் இறப்பதையும் கற்றுக்கொள்வோமன்னு சொல்லுவாங்க அது கூட வந்து ஒரு புரிதல் தான் அந்த நேரத்துக்கு தான் அது புரியும் ஆனால் அதை யாருக்கும் சொல்ல முடியாது அவ்வளோதான் மற்ற நேரத்தில் கற்றுக்கிறதெல்லாம் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணலாம் உங்களுக்கு வந்து நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஆல் த பெஸ்ட் நீங்கள் நல்லா வளரணும் வாழணும் நல்ல ப பொசிஷனில் வரணும் இன்னும் கேட்டால் இந்த கல்லூரிக்கே நீங்கள் ஒரு விஐபியாக வரணும்னு சேர்மேன் சார் அடிக்கடி சொல்லுவார் அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு விஐபியாக மறுபடியும் நம்ம காலேஜுக்கு ஒரு சீஃப் கெஸ்ட்டாக வரணும் அந்த அளவுக்கு வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வரணும்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய என்ன சொல்கிறது
This is a good chance for you. Hello. This is college the second batch. I am the first batch. I am the senior. I am the best. I am the time. 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 I am நீ சட்டிட் வாங்க அனைத்து மாணவர்களுக்கும் நன்றி ஆல் சார் थैंक्स எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த பஜ்ரங் காலேஜுக்கு மிக்க நன்றி Next we have Mr. N. Vijay Kumar from the 2001 batch and he is the first student who admitted in this college from Computer Science and Engineering Department. He had to speak a few words to the gathering. Vijay, Vijay Kumar sir. Computer Science, sir. Yes, sir. Thank you. A very, very good morning to all. In the scene, we completed the degree. This was the right time for us to come and collect the certificate. So, I wish you all the best for your future. Uh, the college of the first batch, first student. <laughs> NRA quota, management quota, first to join one student. After 17 years, I would love to thank our chairman. Our, he was like a, more of a parent to us. Summa uh, He used to call us like that. He used to treat us like that. Or appa ma ebdi or kandi pa or pass ma face wangla adhe marda or paake. Enu or parents vandu path apka college admission vandu po vandu path apka or sir sunna or varthe erke. He said like, I don't want to go to my house. I don't want to So that was the moment my parents decided, I got admission in Loyola. But engineering was my dream and passion. So I am standing here. I am collecting a degree certificate. But still, right now, I have been entitled to call as an engineer now. And the thing is, like, I still remember that time. Like, uh, college was studying. Then a uh, lot of guests were invited. Apo kudu modala na manadi po. Nambalo urnal, namba college la, or chief guesta on the person of the nete. And uh, God has given that time, I guess. Not as a chief guest, but at least as a, or a guest. Uh, today I own a software company, or a 20 member team. I have been running that company for the past 15 years. I have seen all the struggles, ups and downs in the industry. La. In the number of office, over put upon a person and Naray in the US like green card holder. Uh, thank God, but still, we are uh, in a very small team size than 20 members, but still, we are able to survive. <laughs> college is a dream and ambition, right? So, 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 college is a dream and ambition, right? I told them on the day one, I want to start a software company. But though, see, I'm still saying, and I'm on no peri level achieve panla in the startups, in the unicorn companies have come up from out of Chennai. But Mudio Nanachamna, Sadikuno Nanachamna, you can do. So, on the hope of Mate Neki Vitukudra, and the college the first day in Asunu Dadiada, I will start a software company. Ne? I started a software company. We have clients in Japan, we have clients in Canada, we have clients in US. We are doing good. So, when I can do, you can also do. So, I hope you guys also will come out with the flying colors in life. Thank you so much. Next, we have Mr. Ali Ekbar T from the Department of Computer Science and Engineering from 2015 batch to speak a few words to the gathering. I request the graduates to give us a big applause to the speaker. Vijay, first batch, our Munadu Sandanian Sonare, 
எனக்கு ஆயிரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஆயிரம் படித்தவங்கள்லாம் என்னுடைய பிள்ளைங்க மாதிரி தான் ஒன்றும் அதில் வந்து ஒன்றும் குறையே கிடையாது இப்போ அக்பர் அலி வந்திருக்காரு அதே மாதிரி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்க இப்போ விஜய் வந்து பேசும்போது உண்மையிலே இப்போ ஒரு சி எங்களுக்கு ஒரு ஒரு சீஃப் கெஸ்ட் மாதிரி ஆகிட்டார் அவர் அதனால தான் நாங்கள் வந்து சீஃப் கெஸ்ட்டு அதுதான் கெஸ்ட்டுக்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிட்டு நீங்கள் தான் சீஃப் கெஸ்ட்டாக இருக்கணும்னு இந்த இல்லை இல்லை இது இது ஆனர் 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 இது இது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இது ஃபியூச்சரில் வந்து நீங்கள்லாம் எங்கள் கா காலேஜுக்கு சீஃப் கெஸ்ட்டாக வரணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணோம் உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணோம் பண்ணால் தான் நல்லா இருக்கும் இந்த ஆக்பர் இல்லை Hi everybody. So my name is Ali Akbar. So I passed out uh, 2015 to 2019 batch. So uh, I just want to share one thing here that uh, apart from education, uh, apart from degree, I learned endurance here. So I learned endurance here. I learned endurance here. I learned endurance here. I learned endurance here. ஸோ அதான் வெளியே போயிட்டு எப்படி இங்கேயே வந்து நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருக்கும் ஸோ வெளியே போய் நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருந்தது அந்த ஸ்ட்ரகிள்ஸ் எல்லாம் ஃபேஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் என்னோட கற்றுக்கிற இடம் வந்து பஜ்ரங் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் தான் ஸோ இட் வில் பி ஆல்வேஸ் பி மை யூனோ கிரிட்டிக்கல் பார்ட் இன் மை லைஃப் ஸோ ரைட் நவ் ஐ எம் இன் அ குட் பொசிஷன் ஐ கெஸ் ஸோ I will do, do the best and I congratulate everybody, my friends and all the graduates who have passed out with flying colors. Uh, congratulations. Thank you. Um, next we have Ms. Padmaja from Civil Department, 2015 batch to speak a few words. எண்ட் ஆஃப் தி ஈவெண்ட் வந்து நம்ம குரூப் போட்டோ இருக்கு எல்லாருக்கும் ஹாய் நான் வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் முடித்தேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த காலேஜ் ஸ்டார்ட் ஆகி செகண்ட் இயர் வந்து எங்கள் அக்கா ஜாயின் பண்ணாங்க ஸோ அவங்கள் மூலியமாக தான் நான் இங்கே ஜாயின் பண்ணது ஸோ நான் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப பயந்தேன் இன்ஜினியரிங் எப்படி படிக்க போகிறோம் அப்படின்ட்டு ஸோ இன்ஜினியரிங் காலேஜ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டு ஸ்ட்ரிக்டு அப்படின்னு சொன்னாங்க பட் இங்கே வந்து நான் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ படித்தனோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் ஸோ தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ சார் Thank you, Padmaja. Finally, I invite Mr. Siddhartha from the Department of Computer Science and Engineering who has taught the 2017 to 2020-21 batch to speak a few words to the gathering. Here we are, we are here, we are here. ஆக்சுவலாக நான் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்கறத விட ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் நாங்கள் இந்த காலேஜில் ஜாயின் ஆகும்போது என்னோட அம்மா தான் இங்கே சிஎஃப்ஓ இருக்காங்க எல்லாருமே சொன்னாங்க உங்கள் காலேஜில் எப்படி எஜுகேஷன் கொடுக்குறீங்க அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ எங்கள் அம்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் செட் பண்ணணும்னு கிடையாது என்னோட ஓன் சன் நானே வந்து எங்கள் காலேஜில் இந்த காலேஜில் தான் படிக்கணும்னு சொல்லிவிட்டு அட்மிஷன் கவுன்சிலிங்கில் போயிட்டு வாங்கிட்டு வந்தேன் எதுக்காகனா ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கிறது வந்து தப்பு கிடையாது ஆக்சுவலாக எதுக்கு ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்காங்கன்னா எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு எங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணுன்றது கொஸ்டின் அந்த ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தாங்க ஸோ இந்த காலேஜில் வந்து நாங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கெயின் பண்ணமோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஃப்ரீடமோட படித்தோமோ அதே டைமில் எங்களுக்கு மாரல் சொல்லி கொடுத்தாங்க எது மாரல் எது வேல்யூஸ் அப்படின்ட்டு எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்தாங்க ஸோ ஐ தேங்க் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் கிவன் டு மீ பை திஸ் காலேஜ் பை சேர்மேன் ஹவ் ஆல் தி டிக்னிட்டிஸ் அண்ட் தேங்க் யூ ஒன்ஸ் அகைன் Thank you students and graduates. Thanks to you guys for the group photo. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? First comes the Department of Civil. I request the graduates who are outside the auditorium to come, and come to the dais and take the picture photographs. Mm-hmm. <laughs>
cha our chairman to honor our guest of honor dr sk patnayak aict director delhi and academic director anna university gindi Good morning to all, and thank you so much for giving me a wonderful opportunity to speak here. Everyone, please be seated. Ella, okay. Okay. Thank you so much for giving me a wonderful opportunity to talk about here, and I will be seated. Okay. And uh, uh, I uh, passed out in 2013. I have a wonderful teachers and a chairman. I have a wonderful chairman. Uh, because of him only, I just got the uh, my graduation today. I'm very happy and very glad and very happy to inform to my parents that I got graduated now. And uh, while studying here, seriously, uh, a, a friendly uh, this, uh, friendly movement, teachers and city teachers. And now uh, one once upon a time, I uh, I got very depressed and because of tough portion. Apo when the chairman said, no, you can do it. I've been so late to encourage for it. Nengi daddy kulo kudi twenty na padi kama ata so late. Ana abar under no your your. I na past two semester I got good marks, no arrears. Adi kapra unna la mudiyum padi in so late. Adi kapra abar encourage for na abar oru room chairman room la pay to encourage for na. And I got the graduate. Waited finally. Thank you so much. I invite our guest of honor, our guest of honor, Dr. S. K. Patnaik, former A. C. T. Director, New Delhi, and Academic Director, Anna University. Gindi Chennai, who is a, a man of action and person who tasted the fruits of success at the young with, with his hard work to address the candidates. Very sorry, I am joining you late. Uh, respected Chief Guest, Honorable Justice Mr. Gokul Das. Respected Chairman of the Trust running the institution, Dr. Baskaram, the Chief Financial Officer, Mrs. Malini, members on the dais, the Principal of the institution, Dr. Sanu Sundaram, my good friend, members in the audience, and young scholars. A very good afternoon to you all. Today, you are entering this world at a defining moment of the country's development. We talk a lot about the frontier areas or emerging areas in engineering, starting from 3D printing, artificial intelligence, Internet of Things, data science, and what not. So I am sure uh, you all would have got placed in organization of your choice and I am very happy to be a part of you, congratulating all of you, wishing you success in your future endeavor. All that is expected from you is future leader, not just an engineer in a public sector or in a private sector. But wherever you are, whatever you do, you should do your best to lead the nation, to lead the team, to contribute in a team. We Indians are very good playing solo. You know, we are good as a solo player, but we seldom do a good orchestra. So working in a team, taking a team together, everyone should be on board, contributing in a team, and contributing finally to the society at large is what you should vouch for today with a degree from this great institution I am sure you have cherished your four years uh, graduation time. 
I wish you luck and I hope you all will contribute in your own domain. Good luck. Thank you very much. Thank you sir for your wonderful speech. I dissolve this graduation day proceedings. Na National Anthem.